Bonjour, il y a un projet qui s'appelle la Louve au Pivoine. Une carabine est actuellement en cours de customisation avec de très jolies sculptures. Et pour l'occasion, je vais réaliser une bretelle de carabine qui sera assortie avec Louve et Pivoine. Je vais donc faire un carving, ce qui est une sculpture sur cuir. On a au préalable mouillé le cuir et ensuite prédessiné le dessin. Alors le carving est un petit peu avancé. Mais euh, l'histoire du carving, en fait, c'était énormément utilisé sur les salles à western à l'époque pour pouvoir euh, customiser, euh, personnaliser des selles tout en les, les gardant très pratiques et durables dans le temps puisqu'on a des selles western qui, qui datent de, de centaines d'années avec toujours de très jolis motifs. Alors pour le carving, on utilise des matoirs qui vont servir à faire des ombres et créer par là une lumière. On utilise différents outils mais aussi des pointes à modeler par exemple là pour faire l'œil. Je le travaille avec une petite pointe de façon à pouvoir créer un petit relief. Pour réaliser les poils, voici un petit outil qui va me permettre d'avoir une aisance puisqu'il tourne et que je peux appuyer avec mon index de façon à créer un relief et des poils. Voilà, le carving est terminé, parfaitement sec. Donc à présent, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape qui consiste à faire la peinture pour pouvoir faire ressortir le loup et lui donner une vie. C'est une peinture qui vient des états unis que l'on trouve sur le site de Tandy Leather, qui est une peinture acrylique puisqu'elle se travaille avec de l'eau, mais qui ne va pas craqueler comme l'acrylique. Elle va épouser le mouvement du cuir et va durer dans le temps. Alors maintenant, j'ai pas mal de recul sur des objets comme des poignées d'arc par exemple, où on a la main qui est sans arrêt en frottement sur la poignée, que ce soit en utilisation quand on se déplace. Et je retrouve des, des peintures des années après qui sont toujours en super bêta. Voici un exemple d'une bretelle qui a été faite en 2005 et qui a été beaucoup utilisée. Donc on voit que le cuir a un petit peu vieilli, un peu patiné, un peu plissé. Mais le dessin est toujours superbe. On voit que la peinture n'a pas bougé dans le temps. 
Alors ceci aussi grâce à l'entretien, il faut éviter de mettre des graisses qui vont foncer le cuir et faire disparaître certaines nuances des couleurs qu'on a pu poser. Je fais toujours le regard à la fin parce que pour moi un animal, dès qu'il a le regard, j'ai toujours l'impression que ma peinture est finie parce qu'après je ne vois plus que le regard. C'est comme s'il avait quelque chose à me dire et, et qu'une fois que le regard est fait, bah, ça y est c'est fini. Voilà notre nouveau pivoine terminé. Donc à présent il va falloir euh, le monter en bretelles. Et pour cela, je vais mettre un rembourrage de mousse avec une doublure. Alors, la doublure va être comme ceci. Là, c'est un porc velours. Et on voit à l'intérieur qu'il y a ce fameux rembourrage mousse qui va permettre de pouvoir la porter confortablement. Il y aura bien sûr une couture tout autour. Et pour lui donner une finition qui va ressembler un peu plus au bois de la carabine, je vais pouvoir la patiner donc ça, ça va être un travail de teinture qui va venir un petit peu frotter un petit peu de façon usée pour lui donner une patine naturelle avec un coloris supplémentaire <musique> 